Na mtazamaji popote ulipo jioni njema hujambo na karibu kwenye taarifa za KTN leo jioni hii ikiwa ni saa moja kamili saa za Afrika ya Mashariki niite Manzu moja kwa moja kabla ya taarifa zetu mtazamaji tupate vidokezo. Wapangaji wa ploti moja mtaani tasi ya embakasi watofautiana na mwenye nyumba aliyetangaza kuongeza kodi bila kuwapasha sababu maalum. Maafisa wa polisi kutoka kituo cha Menengai kaunti ya Nakuru wa Kamato wakihusishwa na wizi wa bidhaa za petroli zenye thamani ya shilingi milioni 8.6. Kutoka kaunti ya Kwale makali ya njaa iliyosababisha na kiangazi yadhihirika wazi huku misaada ya vyakula ikianza kutolewa kwa wenyeji. Na kijijini wa Honye kaunti ya Transnzoia familia moja omboleza kifo cha mtoto wao aliyedaiwa kuuawa nchini Uganda. bara kabisa mtazamaji hizi ni taarifa za KTN leo. Kizaza kilizuka mapema hii leo mchana mtaani Tasia hapa jijini Nairobi baada ya mawakala kuchomelea lango la jumba kuwazuia wapangaji ambao walopinga nyongeza ya kodi kutoka au kuingia kwenye nyumba hiyo. Mwana habari Mashirima Kapombe na taarifa zaidi. Familia za wapangaji wa jumba hili mtaani Tasia Embakasi Nairobi zilitenganishwa kwa muda baada ya mzozo wa nyongeze ya kodi kuibuka kati ya wapangaji na mawakala wanaolisimamia. Wanasema tuongezee elfu moja na mbapo tulikuwa tumeenda kwa ofisi tukapeleka barua tukasema ya kwamba tutengenezewe plot na mpaka hapo amekataa kabisa. Juzi huyo anza alikuja akanambia atafunga nikamwambia utafungaje nyumba kwa maana mwezi mwingine kulikuwa nimelikuwa nimesalewa. Asubuhi leo nimeanza kutumana pesa 6000 nimelipa receipt ndi hapa. Just few days people have been paying their rent their normal rent and the agent have never been taking the rent. They've refused. They've gone silence. It is only today they had issued an intimidative statement. Bado we deal with us accordingly. Kimi ya chama wakala kiliishia hapa. Wapangaji waliokuwa nje wakashindwa kuingia na waliokuwa ndani kushindwa kutoka. Milango ilifungwa kwa kuchomelewa na mashine za welding. Sasa tuko ndani watoto hawajaweza kukula lunch. Huyo. Bia wacha nitengene. Anje alafu rudi. Sasa kwenda kupelekea watoto lunch kurudi. Niliacha watu hapa wakichomelea gate. Mimi nikafikiria ni kawaida ni repair ya gate inatengenezwa. Kurudi ndio nikamwambia nimepeleka chakula, we umepeleka. Akaniambia tumefungiwa hapa ndani hata chakula nimefanya kurusha. Nimerushia watoto wapelekewe shule. Sasa vile ameniambia amerushia watoto wapelekewe shule ngamuuliza ni nini? Akaniambia hata mimi tunaambiwa ni lent tuongezee lent. Nikamuuliza na sasa utanimaliza nje na ninafaa kwenda kazi usiku. Kifungo hicho kilidumu kwa takriban saa kumi. maswali ya kiibuka ni sheria ipi inayomruhusu mwenye nyumba kuwafungia wapangaji wake kiasi hiki. Uhuru ulipatikana baada ya wapita njia kuchoshwa na masononeko yao yaliyosababishwa na mawakala wa jeuri. Ujeuri wao hata hivyo uliwatumbukia nyongo walipokamatwa na maafisa wa polisi kwa kukiuka haki za wapangaji. Wapangaji hao walipinga nyongeze ya kodi kwani mazingira ya nyumba yalikuwa duni. Mashirima Kapombe KTN News. Tukitoka kaunti ya Nairobi tuelekee kaunti ya Nakuru ambako maafisa watatu wa polisi na raia mmoja wamefikishwa katika mahakama ya Nakuru kwa tuhuma za kuiba bidhaa za mafuta ya petroli na ugarimu shilingi milioni 8.6. Washukiwa hao Frederick Komondi, Justus Mutinda, Kelvin Nzai na Evans Kamau wanadaiwa kushiriki wizi huu kati ya tarehe nane na tarehe kumi ya mwezi huu wa Novemba katika eneo la Sobea, kaunti ndogo ya Rongai, kaunti ya Nakuru yadaiwa wanne hao walishirikiana na wengine ambao hawakuwa mahakamani bidhaa hiyo ya petroli inadaiwa kuwa sehemu ya ushahidi katika kesi hiyo iliyo mahakamani na inaohusu Evans Kamau ambaye anayotuhumiwa kwa kuuza bidhaa ya petroli kinyume cha sheria wanne hao hata hivyo walikanusha mashtaka na kuachiliwa kwa bondi ya shilingi nusu milioni kila mmoja 
na milioni moja pesa taslimu. Kwingineko walimu saba huko kaunti ya Bungoma wamefikishwa mahakamani kwa kukiuka taratibu za mitihani inayoendelea kidato cha nne. Walimu hao ambao walikuwa wakisimamia mitihani katika shule ya upili ya, shule ya sekondari ama ya upili ya St Peter's Sangalo walishtakiwa kwa kuwakubalia watahiniwa kubeba vitabu na viji karatasi vya kuwasaidia kupata majibu. Walimu Geoffrey Motembo, Mary, Mary Wepuhulu Isaac Toywa, David Wekesa na mkuu wa shule hiyo hama na masafu walikanusha mashtaka dhidi yao na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi 1060 pesa taslimu kila mmoja. Kesi hiyo itasikizwa tarehe 29 mwezi huu wa Novemba. Wengineko mwanahabari Mary Kilobi naye anayotaarifa kuhusu wapenzi wawili ambao waliteketeza hadi kufa chumbani mwao huko Ololunga katika kaunti ya Narok kwenye mkasa ambao unaokisiwa kuwa ni wa kinyumani ama wa nyumbani watoto wao pamoja na yaya waliokolewa na majirani Kisa hicho cha kusikitisha kilitokea mwendo wa saa tisa usiku pale maisha ya Josephine na Mpasu ambaye ni mjane na mama ya watoto watatu yalikatizwa ghafla na mpenzi wake Evans Matweri. Kuchungulia tukoona laini yote iko sawa. Lakini kama jisa light inatokea hivi kama flames of fire. Sasa sasa hiyo tu husband akatoka nje. Kutoka nje akaniambia "Oi, ni moto inawaka kwa jirani na wamefunga mlango." Kulingana na majirani, wawili hao walihamia nyumba hiyo mwezi mmoja uliopita na wamekuwa na malumbano ya mara kwa mara. Kwa bahati nzuri, yaya aliponea kifo pamoja na watoto watatu wa mama mwenda zake. Wenye walifungua dirisha, like waliona sasa watoto hiyo moto iko ndani, wakachukua moto maji wakaanza kumwagilia na kwa mlango wakafunja pande ya juu. But pande ya chini ilikuwa inakatalifu like imeshikilia sana. Baadaye sasa wakaanza kuokoa watoto wakiwatoa. Yadaiwa kabla ya kuiteketeza nyumba Evans aliteketeza gari la Josephine lililokuwa limeegeshwa nje ya nyumba yao. OCPD wa eneo hilo Philip Kipkurui alithibitisha kisa hicho na kusema kuwa huenda wawili hao walikuwa na ugomvi wa kinyumbani. Jamaa huyo alifariki baadaye katika hospitali ya Rufaa ya Narok alikopelekwa kupokea matibabu. Yeye ambaye ni mwenye umri wa miaka 17, mtoto wa kwanza wa miaka kumi na wa pili miaka minane, watatu wakiwa na miaka miwili wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali ya Rufaa ya Narok. Mary Kilobi, KTN Leo. Taarifa ifuatayo sasa inahusu makali ya njaa katika kaunti ya Kwale na juhudi ambazo zinazofanywa kudhibiti hali hiyo mwanahabari Francis Ontomwa aliweza kuzuru baadhi ya sehemu huko kaunti ya Kwale Familia zipatazo laki moja sabini elfu zinakodolea macho makali ya njaa hapa kaunti ya Kwale maeneo ya Lunga Lunga Magombeni Matuga na Kinango yakiadhirika zaidi juhudi za kuwakomoa zikionekana japo kiduchu kwa upande mmoja wanaume wanachinja mifugo waliosazwa na ukame. Na kwa upande mwingine wakazi wanazidi kuingia wakiwa na matumaini ya kuondoka mahali hapa angalau una kilo chache za chakula. Kwa takriban saa sita familia hizi zimekita kambi hapa katika eneo la Magombeni wakitarajia kupata chakula cha msaada. Alicha kuwa hakitoshi wanasema kuangalau kitaweza kuwa kimu siku moja mbili au tatu. Mama Mua Kabeja ni mmoja wa wale waliotembea mwendo wa kilomita kadhaa kabla ya kufika hapa. Kwa muda wa saa tatu amekuwa nasubira kwenye foleni na sasa ni zamu yake kukabidhiwa japo kibaba cha kuipelekea familia yake nyumbani. Familia ya watu wanane wanamtegemea moja kwa moja. Mbani hakuna chakula, tawanyasi wa wanyama hakuna kila kitu hakuna tamaji. Mamlaka ya kudhibiti ukame nchini sasa inasema kuwa katika mkondo huu wa kwanza wanataraji kununua mifugo 350 kama njia moja wapo ya kuwapunguzia hasara wa kazi endapo kiangazi kitazidi. We are buying livestock from uh, livestock herders to cushion them against the further losses. <tos> Serikali ya kaunti ya Kwale imetenga shilingi milioni hamsini kukabiliana na janga hili. Kuchelewesha kupitishwa kwa sheria ya ugavi wa pesa hizi na bunge la kaunti ya Kwale kuliadhiri mpango huu lakini sasa hali ni ya kuleta matumaini. Na kwa mara ya kwanza 
wananchi wanakula nyama viongozi ndio wanameza mate haya ya kijiri shinikizo linabaki kwa uongozi wa kwale kupata suluhu ya kudumu kukabiliana na bala hili la njaa been able to do a number of uh, water pans and a number of uh, water pipelines but as you can see it's very dry it did not rain so even the water pans uh, don't have water at this time in um, samburu changoni ward we have partnered with the um, with, with the county government and implemented an integrated food security project called the changoni integrated food security project with funding from uh, the european union Sekta ya elimu ya mkini itadhirika hata zaidi kwani mahudhurio shuleni ni jambo linalotegemea pakubwa mtoto kupata lishe ya kumweka macho darasani. Francis Ontomwa, KTN News, Kwale. Na huko Machakos, Gavana Alfred Mutua yuko Taabani mtazamaji baada ya mswada wa kutokuwa na imani naye kuwasilishwa kwa mara nyingine kama na inavyo unavopata kwenye taarifa ifuatayo. Mchakato wa kumuondoa madarakani gavana wa kaunti ya Machakos Alfred Mutua umefufuliwa kwa mara nyingine tena licha ya majaribio ya awali kugonga mwamba. Na safari hii kwa pamoja wawakilishi wa wadi kaunti ya Machakos asubuhi ya leo waliwasilisha mswada wa kumbandua baada ya kuongozwa na mwakilishi wa wadi wa ndalani Stephen Muthuka. Madiwani hao wanadai sababu ile ile kwamba Mutua na wasimamizi wake wa kaunti wamezifuja fedha za umma kupitia miradi mbalimbali. Specifically we have Maruba dam whereby the county has lost 89 million uh, due to due to irregular payments and also the construction of access road towards Maruba road uh, Maruba dam which is not uh, existent. Itakumbukwa jitihada zao mwezi jana za kumuondoa ziliambulia hapa tupu. Lakini wawakilishi hao sasa wamesema safari hii wanaulazimisha mswada huo kutokana na madai kuwa fedha za usimamizi wa kaunti zatumika kuimarisha kampeni ya siasa ya chama cha maendeleo chapcha As you walk across Machakos County you're going to find sign 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 posts uh, bearing the portrait of the governor plus also the newly the, the newly uh, constructed border border sheds with uh, with his uh, newly uh, launched party Mandeleo Chaf Chaf pia wanadai kuwa katika kipindi cha miaka minne ya utawala wake usimamizi wa kaunti hauwezi weka wazi matumizi ya hesabu zake kupitia mifumo iliyoko ya kisasa tokana na hayo na sababu nyingine waliwasilisha mswada huo ambao unatarajiwa kujadiliwa siku ya Jumatano wiki ijayo juhudi za kupata hisia ya gavana mutua hazikufua dafu Tazamaji unaendelea kutazama taarifa za KTN leo jioni hii inapumua kidogo pata kamusi ya leo nitarudi tuendelee na taarifa zaidi usiende mbali Kamusi ya leo inaangazia neno ukuti Hili ni jani la mnazi mfano katika sentensi niliokota ukuti uliokuwa umeanguka ardhini na kutengeneza makuti ya nyumba karibu tena mtazamaji tuendelee na taarifa kabla kuarifu kwenye meza ya michezo jioni ya leo Shirika la Aga Khan linalohusika na usimamizi wa maendeleo duniani limechagua kaunti ya Kisi kuwa mojawapo ya kaunti zikazofaidi na mradi wa afya kwa kuipa kaunti hiyo ufadhili wa shilingi saba milioni zinazokusudiwa kutumika katika miradi ya afya Kaunti ya Kilifi pia imenufaika na mradi huo Pesa hizo pia zinatarajiwa kujenga chumba cha kujifungua akina mama na wadi ya watoto siozidi umri wa miaka mitano halikadhalika miradi mingine ya afya katika kaunti ndogo za Kenyenya haswa maeneo ya Bomashoge Borabu Gavana wa Kisi James Ongwae ameipongeza hatua hiyo That is the heart of what we do we call it quality of life that every human being in this wound need better 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 life it is not for few people but we say it is for everybody for the Kenya shillings 117 million that you are initially putting on this project mainly on maternal health 
covering the newborns and the under fives, and the other additional projects that you have agreed to do in this hospital.